Il tema dello smaltimento e del riutilizzo dei materiali inerti nella provincia di Sondrio era stato nuovamente risollevato un paio di mesi fa durante l'incontro con il ministro all'economia e finanze Giancarlo Giorgetti, ma niente da fare. Per quella che rappresenta una vera e propria emergenza e non solamente di oggi, una soluzione non pare esserci e nulla si sta facendo per trovarla. Presidente Griti, parliamo di inerti. Il 26 marzo scorso incontro tra il presidente della provincia, Naepa e Ance, eh, per fare il punto della situazione, ma qui da due anni e mezzo tutto è fermo. Sì, diciamo di sì, è tutto fermo, abbiamo sollecitato tutte e due le categorie un incontro perché la situazione è effettivamente emergenziale, per cui ci auguriamo che da parte dell'amministrazione provinciale e dai suoi tecnici al più presto ci possa essere questo tavolo nel quale si possa cominciare a capire come risolvere non il problema emergenziale perché quello è effettivamente difficile, ma quello che possa essere effettivamente una situazione di normalità per il futuro. Ecco, nello specifico che cosa chiedete e quali sono i punti? punti su cui bisogna intervenire? Beh, diciamo che in questo momento è necessario in primis cominciare ad avviare quella che viene definita l'economia circolare. Eh, in che senso? Nel senso che in pratica i materiali che entrano in questi impianti, che sono lavorati, sono certificati, possono essere reintrodotti nuovamente in pratica nella produzione. Dall'altro canto chiediamo anche che un piccoli particolari che sono importanti che sono come per esempio le ro terre rocce da scavo possano essere in pratica immesse in cave specifiche alleggerendo così gli impianti e riducendo i volumi dei materiali che questi hanno. È chiaro che è un problema non soltanto problematico in provincia di Sondra ma penso in tutta Italia però è necessario cominciare ad avviare questo perché altrimenti rischieremo effettivamente la chiusura di questi impianti ed alcuni di questi impianti effettivamente sono ormai troppo pieni. Tempo a disposizione non ce n'è più anche perché i cantieri in previsione delle Olimpiadi Invernali del 2026 in un modo o nell'altro dovranno partire. E voglio anche soltanto ricordare che in questi due anni e mezzo noi abbiamo sollecitato i professionisti, abbiamo sollecitato le stazioni appaltanti, però abbiamo notato che in nessun appalto è stato previsto questo materiale. Abbiamo anche sollecitato ANAS, di fatti noi da due anni e mezzo che stiamo aspettando un appuntamento da ANAS, però va bene, ANAS ha voluto fare le sue scelte portando i materiali dal lago, va benissimo, però è chiaro che questo non poteva certamente risolvere una situazione per il futuro ma perlomeno poteva risolvere la fase emergenziale. Oggi siamo nelle condizioni e ce ne stiamo rendendo conto soprattutto chiaro dall'urlo che abbiamo dalla, da parte di queste imprese che è necessario chiaramente stabilire un piano programmatico a lungo termine in modo tale che possa permettere loro di lavorare e soprattutto di ragionare bene di economia.